আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে সমাস সমাস বাংলা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত বলতে যাচ্ছি মাধ্যমিক লেভেল থেকে শুরু করে বিসিএস পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই সমাস টপিক্স থেকে প্রশ্ন আসে এবং এখান থেকে প্রশ্ন অনেকেই আমাকে বলেছেন যে সমাস অনেক কঠিন লাগে আজকে আমরা আলোচনা করব সমাস আশা করছি সমাসটা আপনাদের উপকারে দিবে আজকের ক্লাসটা তো চলুন শুরু করা যায় সমাস শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে এটার বিশ্লিষ্ট রূপ হচ্ছে সম যুগ অস এটা ধাতু যুগ অ সমযুগ অস যুগ অ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সমাজ শব্দের বিশ্লিষ্ট রূপ হচ্ছে সমযুগ অস যুগ অ সমাজ শব্দের চারটি অর্থ আছে আমরা বিভিন্ন ব্যাকরণ বইয়ে তিনটা অর্থ পাই কিন্তু বাংলা একাডেমি কর্তৃক যে অভিধানটা প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানে চারটা অর্থ দেওয়া আছে সমাজ শব্দের এক নম্বর অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপণ তারপর হচ্ছে মিলন তারপর হচ্ছে একাধিক পদের এক প্রতিকরণ আর আরেকটা অর্থ হচ্ছে সংগ্রহ এই হচ্ছে চারটি অর্থ সমাজ শব্দের অর্থ বোঝাই যাচ্ছে যে কয়েকটা শব্দ একত্রিত করে মিলিত করে যে নতুন শব্দ গঠিত হবে তাকে বলা হচ্ছে সমাস তো আবার বলছি সমাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপণ মিলন একাধিক পদের এক প্রতিকরণ এবং সংগ্রহ সমাস এরপরে যে কথাটা আসে সমাস কত প্রকার সমাস বেসিক্যালি আমরা পড়ি ছয় প্রকার সমাস ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস তৎপুরুষ সমাস কর্মদার সমাস অব্যয়ীভাব সমাস দীর্ঘ সমাস বহু বৃহী সমাস সমাস ছয় প্রকার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিখে দিলাম আমি যে সমাজ দ্বন্দ্ব সমাস তৎপুরুষ সমাজ কর্মদারের সমাস অব্যয়ভাব সমাস দীর্ঘ সমাস বহু বৃহী সমাস তো চলুন এবার আমরা সমাসের বেসিক কিছু জিনিস দেখে সিংহ চিহ্নিত আসন সমান সিংহাসন এই যে তিনটা শব্দ এই তিনটা শব্দকে কম্প্রেসড করে একসাথে করে তৈরি হয়েছে এই শব্দটা তো সমাসের বেসিক দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে এই অংশটা আর একটা হচ্ছে এই অংশ তো সমাসের এই সমান চিহ্নের আগে পুরোটা এই অংশকে বলা হচ্ছে ব্যাস বাক্য আমি আবার বলছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শব্দ সমাসের বাম পাশের অংশটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্যের আরেকটি নাম আছে সেটা হচ্ছে বিগ্রহ বাক্য এই অংশটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্যের আরেকটি নাম হচ্ছে বিগ্রহ বাক্য আপনি জেনে রাখবেন অব্লিক চিহ্ন মানে হচ্ছে অথবা এটা অথবা এটা আর এই অংশটাকে বলা হচ্ছে সমস্ত পদ সমাসের ডান পাশের অংশটাকে বলা হয় সমস্ত পদ এখানে আরেকটা জিনিস আছে সমস্ত পদে দুইটা অংশ আছে আমরা বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছি এখানে সিংহ আর আসন একটা হচ্ছে সিংহ আর একটা হচ্ছে আসন তাহলে এই অংশ এখানে দুইটা পার্ট আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে সিংহ আর একটা হচ্ছে আসন প্রথম অংশটাকে বলা হবে পূর্ব পদ পরের অংশটাকে বলা হবে পরপদ পরপদের আরেকটা নাম আছে পরপদের আরেকটা নাম সেটা হচ্ছে উত্তর পদ তাহলে সমাসের বেসিক্যালি দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে পূর্বপদ আর একটা হচ্ছে পরপদ এই পদগুলো এখানেও পাওয়া যায় যেমন এখানে এটা হচ্ছে সিংহ চিহ্নিত এই অংশটা হচ্ছে পূর্বপদ আর একটা হচ্ছে পরপদ তো পূর্বপদ এবং পরপদের উপর ডিপেন্ড করে সমাসের বিভিন্ন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে অর্থাৎ পূর্বপদ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে নাকি পরপদ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এই জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করে সমাসের বিভিন্ন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে আর এখানে যে প্রত্যেকটা শব্দ আছে বা পদ আছে এই প্রত্যেকটা পদ সমূহকে এক একটাকে বলা হয় সমস্যমান পদ সমস্যমান পদ অর্থাৎ এখানে তিনটা সমস্যমান পদ আছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা পেলাম ব্যাস বাক্য সাধিত পদকে বলা হয় সমস্ত পদ অর্থাৎ ব্যাস বাক্য মিলে যা গঠিত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সমস্ত পদ আর ব্যাস বাক্যের মধ্যে যেসব পদ থাকে তাদের প্রত্যেকে এক একটাকে বলা হয় সমস্যমান পদ ব্যাস বাক্যের আরেক নাম বিগ্রহ বাক্য সমস্ত পদকে প্রধানত দুই ভাগে বাক করা হয় সেটা একটা হচ্ছে পূর্বপদ একটা হচ্ছে পরপদ আর আমাদের আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখছি যে পরপদ এবং পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্যের উপর ডিপেন্ড করে সমাসে বিভিন্ন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে তো চলুন আমরা এখন আলোচনা করি দ্বন্দ্ব সমাস দ্বন্দ্ব শব্দটি গঠিত হয়েছে দি প্লাস দি এইভাবে দ্বন্দ্ব শব্দের সাতটি অর্থ দেওয়া হয়েছে 
তো এই ষাটটার মধ্যে একটা অর্থ দেয়া হচ্ছে যে দুটি সমান সমান প্রাধান্য বিশিষ্ট পদ এই অর্থ থেকেই আমরা এই সমাজটার এই সমাজটার সঙ্গে আমরা শিখে নিতে পারি দুটো সমান প্রাধান্য বিশিষ্ট পদ অর্থাৎ আমি যে একটু আগে বলে এসেছিলাম যে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্যের উপর ডিপেন্ড করে সমাসের প্রকার ভেদ হয়ে থাকে আমরা এখানে এই তার অর্থের সংজ্ঞা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যেমন মা ও বাবা সমান মা বাবা এই যে পূর্বপদ এবং পরপদ এখানে আমরা এই মা বাবা বলতে গিয়ে তো বোঝাচ্ছে দুজনে এখানে দুজনে অর্থ দুই পদের অর্থের সমান প্রাধান্য আছে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে যে এটা কম এটা বেশি কিংবা মা প্রাধান্য বেশি বাবা কম কিংবা বাবা বেশি অথবা মা কম এরকম কিছু না অর্থাৎ পূর্বপদ এবং পরপদ দুটের দুটোরই অর্থের প্রাধান্য সমান এই হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের মূল কথা অর্থাৎ যে সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থ সমানভাবে প্রাধান্য পায় তাকেই বলা হয় দ্বন্দ্ব সমাস আমরা আরেকটা প্রকার ভেদ দেখাচ্ছি যে দেশে ও বিদেশে সমান দেশে বিদেশে এখানে এটা পূর্বপদ এটা পরপদ কিন্তু খেয়াল করে দেখলে দেখতে পাবো যে এই দেশে শব্দটা এখানেও আছে এখানেও আছে কিন্তু এদের মূল শব্দটা হচ্ছে দেশ এটার মূল শব্দ ছিল বিদেশ তো এখানে একটি এ বিভক্তি লাগানো আছে এখানে একটি এ বিভক্তি লাগানো আছে দেশে এবং সেই বিভক্তিগুলো এখানেও থেকে গেছে এখানেও থেকে গেছে তাহলে যদি এরকম হয়ে থাকে যে এই পাশের বিভক্তিগুলো ওই পাশে থেকে থাকে তাহলে এটাকে বলা হবে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস কি বলা হবে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস অলুক শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভক্তি লুপ না পাওয়া বিভক্তিটা এই পাশেও থাকবে এই পাশেও থাকবে বাম পাশে ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্ত পদে থেকে যায় তাকে বলা হয় অলুক অলুক নামে আমরা পুরো সমাসে তিন জায়গায় পাব অলুক দ্বন্দ্ব সমাস অলুক তৎপুরুষ সমাস অলুক বহুব্রী সমাস আরেকটা দ্বন্দ্ব প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার দেখাচ্ছি আমরা সাহেব বিবি গুলাম সমান সমান সাহেব বিবি গুলাম আগে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যে দুইটা পদ থাকতে পারে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা পদ রয়েছে দুইটা পদের বেশি এক পদ দুই পদ তিন পদ এরকম যদি হয়ে থাকে দুই পদের চেয়ে বেশি তাহলে এটাকে বলা হবে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস এটা হচ্ছে এই তিনটা কথা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের মূলতা একটা হচ্ছে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস আরেকটা হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস আরেকটা হচ্ছে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস এছাড়াও আরো কয়েক প্রকারে হতে পারে সেই প্রকার ভেদগুলো কি কি আমরা এখন দেখে নিই মিলনার্থক শব্দ যুগে দুইটা মিলনার্থক শব্দ যুগে মা ও বাবা এটা বোঝা যাচ্ছে দুজন মিলে একটা শব্দ হয় বিরুদ্ধার্থক এটা শব্দ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে বিরুদ্ধ থাকবে দা কুমড়া অর্থাৎ তোমার সাথে আমার দা কুমড়া সম্পর্ক অর্থাৎ বিরুদ্ধ রয়েছে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে অঙ্গবাচক অঙ্গ দিয়ে আমাদের কোনো অঙ্গ থাকতে অঙ্গের নাম থাকতে পারে হাত পা বিপরীতার্থক অর্থাৎ বিপরীত শব্দ যুগ হতে পারে একটা হচ্ছে ছোট আরেকটা হচ্ছে বড় দুইটা বিপরীত শব্দ সমার্থক শব্দ যুগে হাট বাজার হাট জাত বাজার ও তাই একই জিনিস সংখ্যাবাচ্য শব্দ সাত পাঁচ প্রায় সমার্থক এবং সহচল সমার্থক পুরোপুরি না প্রায় কাছাকাছি সমার্থক হতে পারে সেটা কাপড় চুপড় সর্বনাম যুগে যা তা সর্বনাম কি ক্রিয়া কি বিশেষণ কি অর্থাৎ পার্শ্ব স্পিচের উপর আমরা আরো আরো ক্লাস আমাদের থাকবে আপনারা আশা করি দেখে নেবেন দুটো ক্রিয়া বিশেষ দুটো ক্রিয়া যুগে দেখা শোনা দেখাও একটা ক্রিয়া শোনাও একটা ক্রিয়া দুইটা বিশেষণ যুগে হতে পারে ভালো মন্দ দুইটাই বিশেষণ আবার দুইটা ক্রিয়া বিশেষণ যুগে হতে পারে ধীরে এবং সুস্থে এই হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার ভেদ এর আগে আমরা তিনটা বলেছি এখানে হচ্ছে এগারোটা মোট হচ্ছে চোদ্দ প্রকারের দ্বন্দ্ব সমাস হতে পারে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর আপনাদের বলে রাখি নাইন টেনের মানে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় বইয়ে এটা খুব ভালো করে দেয়া আছে এটা পড়ে নিলে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় বইটা ভালো করে পড়লে এটাকে বেশ ধরে আপনার আরও অন্যান্য বিভিন্ন গাইড আছে বিভিন্ন ব্যাকরণ বই আছে সেখানে প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন তবে মনে রাখবেন আগে পড়ে নিতে হবে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় বই আমরা এখন যাচ্ছি কর্মদারের সমাসে কর্মদারের সমাসের সংজ্ঞা হচ্ছে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ বাবাপূর্ণ পদের সাথে বিশেষ্য কিংবা বিশেষ্য বাবাপূর্ণ পদের যে সমাস হয় এবং সেখানে পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকবে আমি লিখে দিচ্ছি যে বিশেষণ বা 
विशेषण भावपन्न ओर साथ विशेष्य विशेष बाबापन्न पदर जे समास परपदर अर्थ प्राधान्य पाए ताके ही बोला हे कर्मदार अपन एक जिन रखी से विशेष बीन मान विशेषण प्लस दुईटा विशेषण होते अथवा विशेष प्लस विशेष होते आर विशेष विशेषण होते विशेषण विशेष होते चार प्रकार शब्द होते घुरे फिर ये चार्ट पद ही थकते अर्थात देखा जाते पूर्ववत पर्व दोटे विशेषण अथवा दुटे विशेष अथवा एक विशेषण एक विशेष अथवा एक विशेष एक विशेषण जे भाव आसुक ये परपदर अर्थ प्राधान्य पाए ताकि बला कर्मदार समास उदाहरण दी उदाहरण देखले बुझते पर कर्मदार समास चार प्रकार ये प्रकार भेदगुल आलोचना करब प्रकार भेद आलोचना करते गले अपारा उदाहरण बुझे फिलबें चले जाए प्रकार भेद कर्मदार समास चार प्रकार मध्यपल्लवी कर्मदार समास उपमान कर्मदार समास उपमित कर्मदार समास रूपक कर्मदार समास चार्ट प्रकार भेद ही विस्तारित आलोचना करब अपन युटा समास खूब इम्पर्टेंट साथ ही इम्पर्टेंट आज तो कौशल देखिए देव कौन कौशले अपना दौरते पर उपमित कर्मदार समास उपमान कर्मदार समास आशा कर कौशलगुलू खूब क्जे देखो देखो मध्यपदलोपी कर्मदार समास अर्थात जे समास मजखान पद लोप पाए बला मध्यपदलोपी कर्मदार समास जमन एखे लिखल सिंह चिन्हित आसन समान सिंहसन तब देखा जा चिन्हित मजखान जो पदटी आता एखे नाई अर्थात मजखान पद लोप पा लोप पा मान चले जावा जो मजखान पद लोप पाए बला मध्यपदलोपी कर्मदार समास ए रकम समास उदाहरण आ तो एखे एक कथा रखी मध्यपदलवी कर्मदार समास मध्यपदलवी बहुप्री समास पार्थक्य आज से बहुप्री समास आलोचना कर समय देव साहित्य सभा स्मृति सौध साहित्य सभा हे साहित्य विषय सभा समान साहित्य सभा स्मृति रक्षार्थे जो सौध ता बला हे स्ति सौध तो शब्दगुल मजखान पद थे ना से बला हे मध्यपदलवी कर्मदार समास जामान कर्मदार समास उपमित कर्मदार समास कि चिन्हित करा जाए तरह संगे आलोचना करब उपमान शब्दी अर्थ हे तुलना प्रत्यक्ष को वस्तुर साथे परोक्ष को वस्तु के तुलना कर ले प्रत्यक्ष वस्तुटी के बला उपमेय प्रत्यक्ष वस्तुटा के बला उप मेय जार साथ तुलना करा बला हे उपमान जारे तुलना बला हे उपमान जेमन तुषार शुभ्र ये बांगब ए रखम तुषार न्याय शुभ्र समान तुषार शुभ तुषार शुभ्र एखे शुभ्र हे साधारण धर्म शुभ्र मान सदा तुषार हे जारे तुलना दीची और साधारण धर्म हे एटा अर्थात आप साधारण धर्मवाचक पदर साथे उपमान पदर जो समास साधारण धर्मवाचक पदर साथे उपमान पदर जो समास बला हम उपमान कर्मदार समास ये बेर संगे एक कौशल आलोचना करब और उपमित कर्मदार समास हे साधारण धर्मवाचक पदर उल्लेख ना थे उपमेयर साथे उपमान जो समास उपमेयर साथे उपमान जो समास बला हे उपमित कर्मदार समास उदाहरण दी उदाहरण दी बुझते मुख चंद्रे न्याय मुख चंद्र अर्थात एखने मुख के तुलना दीची अर्थात जाके तुलना दीची प्रत्यक्ष जो वस्तु ताकि बला हे उपमेय जार साथ तुलना दी चंद्रे साथ उपमान अर्थात हमें एकटू आगे संज्ञा बोले जी और ये साधारण को धर्मवाचक पद उल्लेख नाई ये कल्पना कर चाँदर मत होते क्योंकि एखे को उल्लेख नहीं संज्ञाओ बोले यकम जो साधारण धर्मवाचक पदर उल्लेख ना थे उपमान साथे उपमेय जे समास उपमित कर्मदार समास एखे तीनटा जिस देखते बेर संज्ञा अनुजी हमें एक कौशल देखा कौशले पढ़ले सहज हो तो बेर संज्ञा आपको आलोचना कर तीनटा जिन ये एक जिन ये तीनटा जिन 
একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ যাকে আমরা তুলনা দিচ্ছি দুই নম্বরটা হচ্ছে পরোক্ষ যার সাথে তুলনা দিচ্ছি আর তিন নম্বর হচ্ছে একটা সাধারণ ধর্মবাচক পদ তো উপমান কর্মদ্বারের সমাস হবে সাধারণ ধর্মবাচক গুণের উল্লেখ করে উপমের সাথে যে সমাস হয় তাকে বলা হচ্ছে উপমান কর্মদ্বারের সমাস উপমিত কর্মদ্বারের সমাস হবে সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের উল্লেখ না থেকে উপমের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে বলা হয় উপমিত কর্মদ্বারের সমাস আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পারছেন চলুন আমরা এখন আমাদের কৌশলটা দেখিয়ে দিই কৌশল দেখলে আপনারা আর সহজে বুঝতে পারবেন আমাদের টেকনিকটা হচ্ছে এই দুইটা কোনটি উপমান বাচক সভা উপমান কর্মদ্বারের শব্দ আর কোনটি উপমিত কর্মদ্বারের সমাসের শব্দ আমরা বুঝব প্রত্যক্ষ এবং তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হবে আমি এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে লিখছি আপনারা আপনাদের বলে দিচ্ছি আমি একটা হবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আমরা কি সেই শব্দটা বা বস্তুটাকে দেখতে পাই যেমন মুখ চন্দ্র এখানে দুইটা শব্দ একটা হচ্ছে মুখ আর একটা হচ্ছে চন্দ্র প্রত্যক্ষ তার মানে কি আমরা কি প্রথম অংশটাকে দেখতে পাই বল হ্যাঁ দেখতে পাই এটার কি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এটা মুখের কি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে চাঁদের মতো না মুখের কোনো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না সেটা আমরা তুলনা করতে গেলে হয়তো বা একজনের সাথে আমরা তুলনা দিচ্ছি তুমি চাঁদের মতো সুন্দর তুমি সূর্যের মতো সুন্দর যদিও সূর্যের সাথে কেউ তুলনা দেয় না তো এটা তুলনা দিতে গেলে কিন্তু এটার কোনো স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য নয় সুতরাং প্রত্যক্ষ কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য নয় অর্থাৎ এটা হবে উপমিত কর্মদ্বারের সমাস তারপর দেখি আমরা অরুণ রাঙ্গা অরুণ মানে সূর্য রাঙ্গা মানে লাল অরুণকে কি আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ দেখতে পাই অরুণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কি এটা রাঙ্গা রাঙ্গা মানে লাল হ্যাঁ অরুণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাল তাহলে এটা আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ এবং তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে উপমান কর্মদ্বারের সমাস আরেকটা শব্দ দেখি আমরা সিংহ পুরুষ এখানে দুইটা যেমন দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে সিংহ আর একটা হচ্ছে পুরুষ আমরা এটাকে কি দেখতে পাই প্রত্যক্ষ হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে দেখতে পাই সিংহকে আমরা দেখা যায় দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায় আর সিংহের কি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে কি পুরুষের মতো না এটা কোনো কথা হতে পারে না সিংহের কোনো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে পুরুষের মতো নয় আমরা কোনো কোনো ব্যক্তিকে তার বীরত্ব কিংবা সাহসের জন্য এটাকে বলে দেখি উনি সিংহ পুরুষ এটা উদাহরণ দিয়ে আমরা তুলনা করি কিন্তু এটা তার ন্যাচারাল বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে যদি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য না হয় তাকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে এটা হবে পমিত কর্মদ্বারের সমাস তাহলে সিংহ সিংহ পুরুষ উপমিত কর্মদ্বারের সমাস আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই দুই কৌশলে আমরা নির্ণয় করতে পারবো কোনটি উপমান কর্মদ্বারের সমাস কোনটি উপমিত কর্মদ্বারের সমাস আমি আবার বলছি বিষয়টা প্রথম প্রথমে হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ হতে হবে যাকে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ দেখতে পাই তার স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য কিনা যদি স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে উপমান কর্মদ্বারের সমাস আর যাকে আমরা দেখতে পাই কিন্তু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয় সেটা হচ্ছে উপমিত কর্মদ্বারের সমাস আরেকটা শব্দ বলি যেমন ফুলকুমারি এখানে দুইটা শব্দ একটা হচ্ছে ফুল একটা হচ্ছে কুমারি ফুলকে দেখতে পাই হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ফুলের কি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে কুমারির মতো না এটা কোনো স্বাভাবিক স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য না ফুল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ কিন্তু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে উপমিত কর্মদ্বারের সমাস আশা করছি আপনারা এই দুইটা টেকনিকে ও কোনটা উপমান কর্মদ্বারের সমাস এবং কোনটি উপমিত কর্মদ্বারের সমাস সেটা বের করতে পারবেন এই জায়গাতে কিন্তু প্রশ্ন আসে আপনাদের বলে রাখলাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কৌশলটা শিখে রাখেন কাজে দেবে আশা করছি এবার আমরা দেখব রূপক কর্মদ্বারের সমাস রূপক কর্মদ্বারের সমাসের ওই কৌশলটা আমরা বলে দিচ্ছি কৌশল হচ্ছে প্রত্যক্ষ নয় এবং তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয় দুটি এটাকে দেখাও যাচ্ছে না তার স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য নয় যেমন বিষাদ সিন্ধু বিষাদ মানে দুঃখ সিন্ধু মানে সাগর বিষাদ দুঃখর কি আমরা দেখতে পাই না দুঃখকে আমরা দেখতে পাই না সেটা অনুভবের বিষয় তাহলে এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ নয় আবার তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে কি সাগরের মতো না সেটাও নয় তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যও নয় তাহলে এটা হচ্ছে রূপক কর্মদ্বারের সমাস আর এটা ব্যাসবাক্য করা হচ্ছে বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু রূপক কর্মদ্বার সমাস চেনার আরেকটা উপায় হচ্ছে এখানে রূপ শব্দটা থাকে তো আমাদের পরীক্ষায় তো পরীক্ষায় তো ব্যাসবাক্য আসে না আসে সমস্ত পদ সমস্ত পদ দেখে আমরা নির্ণয় করতে হচ্ছে কোনটি রূপক কর্মদ্বার সমাস কোনটি 
উপমান কর্মদায়ের সমাস কোনটি উপমিত কর্মদায়ের সমাস তো এইভাবে আমরা নির্ণয় করব এটার বইয়ের সংজ্ঞাটা হচ্ছে উপমান কর্মদারের উপমানের সাথে উপমেয়ে উপমানের সাথে উপমেয়ের অবেদ কল্পনা বোঝালে অবেদ কল্পনা অর্থাৎ কোনো বেদাভেদ নাই একাকার করে ফেলা অবেদ কল্পনা বোঝালে সেটাকে বলা হচ্ছে রূপক যেমন মন মাঝি মনকে মাঝির সাথে কল্পনা করে একেবারে অবেদ বেদাভেদ ছাড়া একেবারে এক করে দিয়েছে তো বইয়ের সংজ্ঞা দিয়ে অনেকেই আমরা যারা আমাদের আয়ত্ত নাই তারা অনেকেই আমরা মনে করি যে এটার যদি কোনো সংক্ষিপ্ত কৌশল থাকতো তাহলে ভালো হতো তো আমার মনে হয় এই কৌশলগুলোই পরীক্ষার কাজ দেবে বেশি কারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সময় একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সময় কম উত্তর করতে হবে আর এটা খুব ভালো লাগে যদি আপনি শিখে যান এবং সেখান থেকে যদি কমন পড়ে যায় এটা খুব ভালো লাগে তো মনকে কি দেখা যায় না প্রত্যক্ষ নয় তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সে কি মাঝির মতো না এটাও নয় তাহলে সেটা হচ্ছে রূপক কর্মদারের সমাস অর্থাৎ যেটা দেখাও যাচ্ছে না আবার তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয় আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনারা তাহলে কর্মদারের সমাস চার প্রকার একটা হচ্ছে সাধারণ কর্মদারের সমাস উপমান কর্মদারের সমাস উপমিত কর্মদারের সমাস রূপক কর্মদারের সমাস আশা করছি কর্মদারের সমাস ভালো করে বুঝতে পারছেন কর্মদারের সমাস থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে